赶紧去通知病人站，快！好，好，好。你把你妈送医院来，你竟然没你事儿是吧？你平白无故把我妈送医院来，看这样子，你你是真讹上我了是吧？还真懒得跟你说嘛！告诉你，我妈也不是这样的，我跟你没完！哼，吵什么吵？这是医院，不是菜市场。医生，我妈怎么样？我妈怎么样了呀？病人的情况很不乐观，她的血压很低，而且出现了水肿的情况。你知道病人以前对什么东西过敏吗？过敏。蚂蚁，我妈对蚂蚁过敏。我们已经对病人进行了抗过敏和抗血过的处理，已经使用了地塞米松和肾上腺素。病人的血压已经趋于正常，但是仍然处于休克的状态。我们决定将病人送到 ICU 重症病房。你呢，赶紧去办下手续。ICU？ 对。那那得多少钱啊？早几天可能会有点贵，大概要几千块一天吧。几千？我可没那么多钱。钱重要还是命重要啊？长本事了是吧？啊，还知道推人了。平时姥姥是怎么教育你的，都白说了是吧？我说你这个孩子，你呀、啊，你一有委屈你就低了一个头。让我看看，这耳蜗不是都开着吗？哎。现在我说话你是听得见的，虎子，你还在吃吃什么吃啊你？姥姥那人是小偷。你看见他偷东西了，看见没有？婷婷啊，姥姥对你太失望了。妈，妈，我是美丽呀。醒醒！你醒了，你你可吓死我了你！什么？什么？是不是那个姓汤的老头啊？好，你放心，我不让那老头拿个十万八万的，我绝对不放他走。什么？你你你不赖那老头，那赖谁呀、啊？什么什么？七又是那个齐淑兰。那么严重吗？差点命都没了，我也不跟你废话了，赶紧掏钱。什么钱？损失费呀、啊，精神损失费、身体损失费、误工费、营养费，那个医药费，我这个算。孩子啊，咱们能不能不要那么激动
，等你妈妈出院了以后，我们再商量嘛，行不行？有什么好商量的啊？上次都是把我妈的胳膊快弄断了，这次又弄得差点命都没了。你以为我妈跟我一样啊？我妈好欺负是不是？我妈好欺负，我可不好欺负。还有我哥呢，我哥要是知道你们这破事儿，我告诉你，把你们这院子都给强拆了，一个子儿都不给你留，你信不信？哼，你妈是小偷，你妈才是小偷呢。你妈就是小偷，我亲眼看见的。小偷，小偷，小偷。胡子，胡子，不许打人！哎，胡子，哎，这是你孙子啊？是啊，真没家教。好了好了，积点口德吧啊！你呢，先回医院照顾你妈去。老齐这儿正病着呢，有什么事儿咱回头再说，行不行啊？这有你什么事儿啊？我看你真是没家教，欠收拾。还有完没完了啊？你要是真孝顺，就应该到医院守着你妈去，而不是在这儿张嘴要钱，还强拆。你当你是谁呀、啊？哼！你以为我是好欺负的呀？就你这德行，我真是对你客气的。你要是再没完没了，我立刻拨打幺幺零，告你个寻衅滋事。别回头你妈出院了，还得到看守所看你去。不死的，两个都是老不死的，你们俩给我等着！哼！老七，老七，哎呀，老七，跟这种蛮不讲理的人别一般见识。我看这事儿啊，也不能全怪孩子。婷婷一直不是挺懂事的吗？你别委屈了孩子。不是我想委屈了孩子。现在这个孩子他让我生气啊，他就像个闷葫芦，你怎么问他他不说。你也知道，婷婷现在说不出来。我看你现在这么生气，不是因为他打了长舌头，而是着急他还不肯张嘴说话，对吧？好了好了，咱们回屋歇着去啊。来，扶姥姥回屋歇着去。哎，老七，别生气了，走走走走走。你知道什么叫见义勇为吗？就是我这样。那个小偷要偷的是你家，不是我家，所以我是见义勇为。不过我爸爸知道了要打我屁股的，在美国打屁股是犯法的，这是中国。我爷爷说中国没有这条法律，所以我爸爸知道了要打我屁股的。好了，别这个样子看着我。我知道不该扔下你一个人跑，可你为什么不跑呢？你也可以说嘛，说不是你打的，你又不说，那怪谁呢？反反正我知道，我们应该做一个诚实的孩子，不可以撒谎。但我实在怕屁股挨打，那样会很疼的。反正不管怎样，你不能出卖我。你能答应我吗？喂，到底行不行啊？太好了，许婷婷，你真够意思。我们去玩吧。你说这个，也可能真的是我小人之心啊。你说这个姓李的姑娘为你怀过孕，你亲自确认过了？这还能有假？早孕反应。头晕呕吐，这都是我亲眼看到的。这些都是能装的。你陪他去医院检查过吗？他自己在家测的，但是我看到了两道杠。他没必要骗我。你就是想的太简单了。这女人为了拴住自己心仪的男人，什么事儿干不出来啊？看见你这么想，有点心理阴暗啊。人家根本就没有逼过我结婚。再说了，他流产的时候有医生的诊断书，这能有假吗？那可能就是我真小人之心了。ICU 病房三天，普通病房五天，连医药带住宿，一共四万五。向红啊，你不是有医保的吗？医保算什么
，医院只报销百分之八十五，还有百分之十五呢？还有什么进口药、自费药呢？那还有什么呢？还有精神损失费、健康损失费、营养费。那一共要多少呀？一共十万。哎呦，太黑了！就是啊，这样。你这个孩子在说什么？你问我要十万块，我告诉你，七叔来，十万都没多要你的。你太有意思了。什么人都有。你妈那个病，她不是被人咬的，她是被蚂蚁咬伤了以后，她过了敏，她才住的院呢。你胡扯！我告诉你，如果不是你们家婷婷，我妈会被蚂蚁咬吗？哎呦，你也真是的，婷婷啊，你本事那么大呀，啊，你还能指挥蚂蚁咬人呢？哎呀，是他打我，我倒在地上才被蚂蚁咬的。你跑到我们家门口去鬼鬼祟祟干嘛了？不，我，我我是去找你串门的。哎，你躲在墙角跟偷听什么呀你？你，妈，别跟他胡扯。秦叔兰，我问你，这十万你给还是不给？没那么多钱。你骗鬼呢！你老齐没钱，哼，你就是不选给。哎，我们家你不是常去吗？那些旧家具、那些旧电器，加起来能值多少钱？你要觉得值钱，叫辆车，孩子，啊，通通拉走，我没有意见，行吗？那也行，有多少给多少，剩下的打欠条。哦呦，我说你打什么欠条啊？你真的想问我要十万块钱的话，那好。你们等着吧，我请个律师，走吧。嘿，老齐，你跟我玩这套。哎，你刚出院，你千万不要那么激动，这底下有蚂蚁窝嘛。哎，秦荣，站住！好。我砸。真是长沙的他儿子干的，他们是不是疯了？老七，打电话报警，让警察把那个儿子抓起来吃几年牢饭。
这程叔他做的太过分，太绝了，这简直就是土匪流氓！必须让他们赔偿，不行的话就走司法告他们。对，我们军委会也主持公道，一定让他们给你个说法。这什么呀？这是。跟我玩硬的，哼！我倒要看看，让他知道这片是谁的天下。他不是牛吗？接着牛啊！让他看看，到底谁厉害？他骨头硬，烧成灰也不过二两重。哼，就一个闺女，还离婚了，知道吗？这叫报应。常向红，你就少说两句，你也没什么嘛。哼，我是没什么，我儿女双全，我儿子姑娘都好着呢，没离婚，我气死他。常向红，这大家都是街坊邻居。你们这么做，太过分了！是啊，是不是啊？是不是啊？太过分了！是啊，是啊，一点都不过分。你们知道吗？他差点要了我的命。哼，我不搭理他就得了，他可倒好，还得寸进尺，蹬鼻子上脸。哼，把我当软柿子好捏呢，以为今天呀，要不让他知道马王爷三只眼，我这长字就倒着写。哼，砸你东西！再找不自在，我拆了他们家房。老齐，老齐来了。呵，老齐，知道我的厉害了吧？知道，我当然知道。我大老远就听到你哇哩哇啦在叫，您在叫唤什么呢？你，你叫的那么难听。呵，齐淑兰，你是属鸭子的，毛都拔干净了，这嘴还硬。哎，今天当着大家的面，我也不欺负你。给我低个头，认个错，兴许啊，我能原谅你。向红啊，没有错，这一件事情的本身，是因为婷婷引起的。今天，我当着大家的面，我向你，说一声，向红，对不起。这还差不多，钱呢？什么钱呢？损失费呀、啊，十万，少一个子儿也不行。你住院费不是一共花去了四五万吗？你是有医保的，你顶了天。你花了七八千呢。但是大家知不知道？昨天他把我的家给砸了。哎，说把家都给砸了，就是这个、啊。我们家里所有的家用电器、电视机、电冰箱、洗衣机全砸了，连门窗、柜子、玻璃都砸了。请你算一算，这值多少钱？哼，你活该！野蛮到这种程度。这我再跟你说一遍，也得值一万块钱。他就是破家，他还值万贯呢。刚才有人说了，起码我家的所有被你砸的东西，他还值一万。那行，顶你的七八千，请你倒赔我两千。你胡扯！你看看你，没理。我告诉你，向红，我不想为难你，但是我告诉你，你别想欺负我，你更不能欺负我的孩子。你敢欺负我的孩子，我就敢跟你拼命。我我欺负他，他他险些要了我的命。这是什么？这是什么？大家看一看。哟，他的儿子昨天把婷婷的一幅画撕了，这是孩子一幅得奖的画。孩子招你惹？今天我希望你当着大家的面，代表你的儿子给婷婷道歉。对对对，应该道歉，让我道歉。门都没有，跟婷婷说对不起。做梦。我请你想好了再说。我想好了，不到。再说一遍。啊
，想陪你打架。对对对对对，对不起，说响点。娘娘，对不起。老金，你把低音的部分混响再压低一点。啊、哦，对对对。林璇，等一下。哎哎哎，辛苦了啊，赶紧喝口水。林璇，林璇，我跟你说啊，我这厂子里其他演员啊，演出之余他除了吃就是睡，没点正事。你再看看你，一有空就过来走场啊，练歌啊，就是不一样。艺术家就是不一样，这出差距。晚上我想换几首新歌试试感觉。啊，林雪啊，那个，来，拿着。这是干什么？不是刚发过工资吗？这是分红奖励，两万块钱啊，你数数。每个人都有吗？那那倒不是，不过你跟别人不一样，是吧？你是我这里的金字招牌，贡献大，贡献大就理所当然要拿得多。<笑>这不合适吧？怎么不合适啊？啊，我这呀、啊、就是兑现我的承诺，履行合约，是吧？我跟你说过啊，丁雪，你只要在这里踏实肯干，你有艺术，我懂生意，咱们把艺术变成生意，把生意变成艺术，两者完美结合。你放心，钱肯定会越赚越多，并且啊，离你这个梦想是越走越近。那这样吧，我不是欠着你钱吗？就当先还你了。我不着急，你你你，你别老惦记这个事儿。这欠债还钱，天经地义啊。不管怎么说，你身上总得有点钱，对不对？我现在不需要花钱。吃的、喝的、住的都不用花钱，我没有花钱的地方。再说了，我这借别人的钱，心里不踏实，早点还了，比较好一些。李雪啊，你说这你这一天到晚别人、别人、别人、别人的，你你跟我，我跟你这关系，那那是是别人吗？那能一样吗？我们俩什么关系啊？你可别胡说，别人听见了，还以为我跟你怎么了呢。随便他们误会呗，哎，其实说实话啊，现在厂子里啊，这些演员啊，工作人员私下里都说咱们俩是那个唐明皇与杨贵妃的关系。你再胡说，你再说我就走了。哎，哦，对不起，对不起，我我不胡说了啊。这个不管怎么说，你你手上得有点钱啊，你就别别别别别啰嗦了，拿着啊。行了，你忙你的，我去练歌了。哎，林雪。呃，我过两天啊，有事可能回去一趟，你要不要一起？你看啊，你这要一起回去，手上是不是得有点钱，对不对？算了。啊，丁雪，我保证，我保证以后啊，再也不胡说八道了。你看啊，你难得回去一趟，那回去总得给你妈、给婷婷买点东西，是不是？买东西要不要钱？还得需要钱呢。来来，这样吧，这一万我拿着，这一万就当是我还你的。好了，我去练歌了。在这儿还要住多久呀？还得住两天呢，累了是吧？赶快先在床上歇会儿啊，姥姥赶快给你煮水做面。哎，谁？我来了。耶！婷婷放学啦。大姥姥好。你好。我们也刚回来吗？没呢。正好，我给你们送吃的来了。哎呀，宝贝，大梅，快来快来，热热。怎么老来麻烦你呢？见外真是，这不特殊情况吗？来，先做作业啊。嗯。姥姥跟大梅姥姥说两句，怎么了？哎、我今天听说你把长舌头给制服了。你也听说了？他跑居委会告状去了呀
，说你拿了一罐子的那个蚂蚁恐吓他。哎呀，他那个宝贝儿子实在是太讨厌，孩子的一张画他都不放过，我特别生气。不过你这招啊，还真管用。之前我们让他修复房子，他唧唧歪歪的嘴硬，今天你这么一来呀、啊，立马怂了。他答应了，答应了。按我说，应该报警，让派出所出面把他那个混账儿子抓起来，看他还猖狂不猖狂。哎呀，算了，老街坊、老邻居几十年，低头不见抬头还见呢。我只想吓唬吓唬他，真的没想把他怎么地。你就是刀子嘴豆腐心。不过你放心，房子肯定让他修好，损坏的家电呢是该修的修，该买的买。我也跟唱舌头说好了。一定让他恢复到跟以前一模一样，否则就让他儿子吃官司。他是答应修了，答应了，当场就打电话联系那个施工队了。哎，大妹，这个事情千万不能告诉干妈。丁轩那个脾气你是知道的了，一旦他知道了，立刻翻江倒海。这我知道，你放心吧。只是你们呀，还得在这住几天。住两天就住两天吧。来，你要的，三期临床计划。哦。哎，怎么样？我这办公室不错了。何止不错呀，比我们所长办公室大好几倍。叫叫叫！你以为这是炕头呢？你要再这样，我不来了。哎，别别别别别，你还真得来。我给你留了意见，以后没事你就过来。别。你这地儿我可待不起，哎，你赶紧看看，没什么问题的话我就上报了。这事儿不着急，啊，国内有一家药企叫什么时针药业的，你知道吗？我知道。怎么样？熟不熟？熟倒谈不上，他们之前想在这个九一五项目上跟我们所里合作，但是后来没合作成。你怎么对这个公司感兴趣啊？接到美国公司消息，说是通过市场渠道发现，国内有家公司也在投资研发类似的抗哮喘药。啊，是，他们本来是想就是这个项目跟我们合作，但是后来因为这个周期和价格没谈成，这没什么可奇怪的。最好是这样。那边跟你们现在还有联系吗？没了。放心，他们公司触碰不到这个技术。据我所了解啊，他们倒是想在这个糖皮质激素和长效贝塔二联用上有点想法，仅此而已。那就好。啊。哎，你闺女上学的事儿怎么样了？我听我儿子说，学校现在不让她姥姥进课堂陪读了，已经解决了。但是我女儿现在学习越来越好了，上次小考比你儿子考的好多了。真的假的？我怎么不知道啊？当然是真的，你不知道是因为你不关心你孩子。我告诉你啊，你别一天到晚就想着工作赚钱，留点时间关心关心孩子。是，这方面我是得向你多学习啊。行了，你赶紧看吧，怎么样？给我个信儿，我先走了。好。哎呦，你小心点！你要在这儿把你的脚崴了，你非又赖上我了。我赖你，我敢赖你啊！你不赖我就行了。哎哎哎，你看看，你看看啊！这次给你家修复房子、买家电，花了小两万。小两万呢、啊？怎么你是心疼钱了？你这人真有意思！你要怪怪你的儿子去啊！是你的儿子把我的家给砸了。再说了，你现在弄得我整天也是无家可归的，天天住在宾馆里头，每天也要花好几百。我找你报过销了吗？哎呀，行了行了啊，你别得了便宜卖乖了啊，我懒得跟你掰扯。哎，行行行，你赶紧进去验收一下啊，看哪有不满意的
阿姨，哎，那个电视我已经给你放好了，那个没什么事，我先走了。哎，好，谢谢你啊。啊，不客气。小心！怎么样？满意吧？如果满意啊，给我签个字。签什么字啊？确认书。确认给你家修房子，你满意，以后呢不再追究我家责任，我再用蚂蚁吓唬我。哎呀，夏红，老齐。你家这花花草草、瓶瓶罐罐，我都是按照原样给你修复的，你还有不满意的？咱们能不能好好聊一聊啊？咱们还有什么可聊的？你说咱们街坊邻居几十年，有什么话咱们不能好好说呀？算了算了算了，别说那么多了，这件事儿啊，到此结束，我走了。次姥姥去替你开家长会的时候，你们魏老师都表扬你了，说婷婷表现特别好，老师讲什么都听懂了。婷婷，但是小婷婷有一个缺点，嗯你没跟我说实话，我怎么没跟你说实话？从你们生产的技术设备和布局来看，你们生产的根本就不是普通的感冒类药。那你说是什么？哮喘类药。还真是瞒不过你这个行家。那你告诉我，你们是从什么时候开始生产这类药的？没多久啊。就在前一段时间吧。那我告诉你，王卓，这件事情你必须得提醒你爸，你们这是在玩火。因为我的九一五专利已经属于美国的施密特公司了，这不是开玩笑的。你不会认为是我们剽窃了你的技术吧？那起码也是借鉴的吧？那你说，这技术是谁提供给我们的？是你吗？之前咱们双方谈合作，也只是普通的商业层面。至于你们技术上的保密内容，我们可是一个字都没有看到过。说白了，它就是跟市面上那些普通的药物是一样的呀。那你们这么做有什么意义呢？这类药品在市场上已经完全饱和了。那还不是因为被国际药企给占领了吗？光明，你不是一度认为？你的九幺五被卖给了美国公司而耿耿于怀吗？你的技术我们拿不到，难道还不允许我们靠已有的技术在市场上拼一拼吗？梅梅，梅梅
，哥哥喜欢你呀。老板，哟，阿姨又来买菜来了啊？买点什么？买点芹菜吧。哦，芹菜在这儿，来，新上的。不不不不,不特别新鲜。我不是要特别新鲜的芹菜，要你那个嗯，就隔天打折的菜。这个新鲜又不贵。不不不，我不要这个，老规矩，打折。下面下面下面下面。哦下面，对对对。饿了吧？姥姥烧饭给你吃。回家吃饭喽！回家吃饭喽！妈妈回来。妈妈回来。回来了。妈。哎，这些菜什么时候做的？这个菜，这个菜是昨天晚上做，你给前天晚上做的。前天晚上的啊？蔬菜可以不能吃了，吃了会致癌的，你知道吗？还有这肉，你闻闻，都有味儿了。你是猫鼻子啊，一点点味儿也叫味儿。这菜还能吃吗？婷婷吃了不得生病啊？妈妈，你别冤枉姥姥了，姥姥都给我吃新鲜的。听见没有？这是你女儿告诉你的。这些菜都是你老娘自己在吃，你吃也不行。你吃了生病，谁来照顾你啊？还不得我来照顾你？我现在不是好好的吗？哎，对一个老年人，你说点吉利话行不行？病啊病啊病啊！我不爱听。你,你,你看看你，你看看你，这什么呀？这这菜都黄了，老成这样还能吃吗？我跟你讲啊，这些菜呢，现在去买是打折的，一块钱就那么一堆，怎么了？你至于吗？日子过得这么落魄了？什么叫落魄呀？那叫节俭。没有我的节俭，没有每一分钱从你妈牙缝里省出来，你长不到那么大啊！节俭没错，但也不至于把日子过成这样吧告诉妈妈，姥姥从什么时候变成这样的？好长时间了，姥姥都吃剩菜，把肉让给我吃，自己不吃。我还经常看见姥姥在数零钱哎，老头子，你晃来晃去的干什么？像丢了魂儿似的。哎呀，我跟你讲啊，咱们是不是应该回去了？着什么急啊？还有好些天呢。哎，咱们在这儿也没啥事儿干，婷婷不在咱们这儿吧？不但帮不上儿子什么忙，还给他添不少麻烦。添什么麻烦啊？咱们在这儿。儿子最起码回来啊，有热饭热菜吃。咱们要是回去了，他得请小时工。我听说啊，一个小时要三十块呢。你舍得吗？你呀、啊，就会损这小账。小雪，哎，小雪，哎，来来来来来，快来尝尝。进口的澳洲肉排，哎呀，我早就闻到了。太香了，太香了！哎呀，这不是打折买的吧？你刚说什么？哎呀，没错，这就是打折买的。这打折买的又怎么样？我没有在外面偷，我也没有在外面去抢，打折买了肉排给你吃。丢你的人了吗？哎呀，妈，我跟你开个玩笑，你怎么又生气了？开什么玩笑？你是啊？自从你一进了门，菜是打折的，这个是打折，打折打折，你没完了！你今天给我打折，就是打折买来的。嫌我丢你的人了是吗？丢你的人没有关系，不要认这个老妈。但是为了婷婷，我豁出那张老脸了。
，你不嫌丢人，我也不嫌丢人，但不能让孩子丢人。你天天在这儿吃剩饭剩菜，你说，你这买排骨的钱哪来的？都是从你牙缝底下抠出来的。说实话，这排骨我还真吃不下去。你给我犯浑是吧？啊！你今天要给我犯浑是吧？现在特别清醒，特别理智。婷婷，跟妈妈走。喂，你要带孩子上哪儿去啊？我带他去找许光明。我告诉你，我吃剩饭剩菜，我去买打折的东西，跟他爸爸有半毛钱的关系？怎么没关系？全是他逼的。他在外面逍遥自在，留你们在这儿，过得这么狼狈。我就想问问他，你们这么过日子，他看不看得下去？他要是看得下去，我就让婷婷跟他断绝父女关系。走，丁轩，我干什么我都是为了你好。妈，你就是太懦弱了，人善被人欺，你就知道对我凶。你要真为我好，我的事你别管。